இன்னைக்கு பெனிக்ஸையும் அவங்க அப்பா ஜெயராஜையும் தீவிரவாதின்னு சொல்லலாம்னு சொல்லி ஒரு வாரமா ஆய்வு நடத்திட்டு இருந்தீங்களா என்னென்னமோ நடந்துருச்சு இதுல அயோக்கியத்தனம் இல்லையா எங்க போயிருந்தீங்க என்ன செஞ்சீங்க அப்ப நீங்க என்ன கோமாவில கிடந்தீங்களா இன்னைக்கு ஒரு ட்விட்டு போடுறீங்க அது என்ன சார் ட்விட்டு எல்லாத்துக்கும் கதவை திறந்துகிட்டு வந்து பத்திரிகையாளரை பார்த்து பேசுவீங்க இதுக்கு மட்டும் வந்து ட்விட்டு போடுறீங்க ஏன் தப்பிச்சுக்கிறதுக்காகவா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த குடும்பத்தனோட போன்ல வந்து பேசினாருன்னு இது என்ன ஒரு ஈனத்தனமான ஒரு வேலை பல நடிகைகள் எல்லாம் எதிர்த்து குரல் கொடுத்து கொண்டு இருந்த போது நீங்க எங்க போனீங்க சத்தியமா தண்டிக்கணும் அப்படிங்கிறீங்க ஒரு பதிமூணு பேரை வந்து சுட்டு கொண்டாங்களே அரசியல் அது உங்களுக்கு லாய்க்கப்பட்டு வராது வணக்கம் சாத்தான் குளம் தந்தை மகன் மரணம் தொடர்பா சம்பந்தப்பட்டவர்களை சத்தியமா விடவே கூடாது அப்படின்னு நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்னைக்கு ஃபிட் போட்டிருக்காரு அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது ரஜினிகாந்த் படங்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த முதல் ரீல்ல வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆக மாட்டார் லேட்டா தான் வந்து வருவார் ரெண்டாவது ரீல்ல தான் அவர் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆவார் அது போல இந்த சாத்தான் குளத்தில் தந்தை மகன் அடித்து படுகொலை செய்யப்பட்டு ஒரு வாரம் ஆகுது என்னென்னமோ நடந்துருச்சு இதுல மாநில அரசு தலையிட்டு போய் வந்து அந்த குடும்பத்தை பார்த்து நேரடியாக பலர் வந்து ஆறுதல் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பலர் தொகை கொடுத்திருக்கிறார்கள் மதுரை ஹைகோர்ட் அதை தானாக வந்து அந்த வழக்கை முன்னெடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டு அந்த விசாரணையில் காவல்துறையினர் உயர் அதிகாரிகள் எல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்காம ஒரு சாதாரண காவலர் அவரை வந்து உங்களால் ஒன்றும் புடுங்க முடியாது என்று ஒரு மோசமான வார்த்தைகள்ல வந்து திட்டி இருக்கிறாரு அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்ட இவ்வளவு நடந்து கோர்ட்ல வந்து அவங்கள எல்லாம் வந்து கண்டம்ட் ஆப் கோர்ட் கோது கோர்ட் அதாவது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் அந்த காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் எல்லாம் கூட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க இதுவரைக்கும் அவர் வந்து இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரீல்ல அவர் வந்து கிடையாது ரெண்டாவது ரீல்ல அப்பியர் ஆகிறார் ஏயா இது வந்து ரொம்ப ஒரு மிக ஒரு மோசமான ஒரு செயல்பாடு இல்லையா கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கிற ஒரு அநியாயத்தை பார்த்து அந்த அநியாயம் உச்சபட்சமா விசாரணை நடந்து முடிந்த பிறகு வந்து பேசுவது அயோக்கியத்தனம் இல்லையா ஜோசி பாருங்க எங்க போயிருந்தீங்க என்ன செஞ்சீங்க இந்த இணையதளங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஐயோ இவர் கோமாவில இருந்து எந்திரிச்சு வந்துட்டாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்ப நீங்க என்ன கோமாவில கிடந்தீங்களா நான் கேட்கிறேன் மொழின்னு ஒரு படம் அந்த படத்துல மதிப்புக்குரிய அண்ணன் எம் எஸ் பாஸ்கர் ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருப்பாரு அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு பின்னாடி இருப்பார் அவர் இப்போ ஒரு பையன் வந்திருக்கிறான் மணிரத்னம் அப்படின்னு எப்போ ரெண்டாயிரத்துல வந்து அந்த மாதிரி நீங்க கோமாவில இருந்து எந்திரிச்சு வந்த ஆள் மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ட்விட்டு போடுறீங்க அது என்ன சார் ட்விட்டு எல்லாத்துக்கும் கதவை திறந்துகிட்டு வந்து பத்திரிகையாளரை பார்த்து பேசுவீங்க இதுக்கு மட்டும் வந்து ட்விட்டு போடுறீங்க ஏன் தப்பிச்சுக்கிறதுக்காகவா அன்னைக்கு வந்து அப்படியே கராத்தே தியாகராஜன் அவர்கள் உங்க பேர்ல வந்து ஒரு ட்விட்டு போட்டாரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த குடும்பத்தினரோட போன்ல வந்து பேசினாருன்னு உடனே அந்த குடும்பத்தை சந்திச்சோ அல்லது வந்து அழைப்பெடுத்தோ பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டபோது அவங்க அப்படி எல்லாம் யாரும் எங்களுக்கு வந்து பேசல அப்படின்ட்டாங்க இது என்ன ஒரு ஈனத்தனமான ஒரு வேலை நான் கேட்கிறேன் ட்விட்டு போடுறது எதுக்குன்னு கேட்கிறேன் ஏன் ஐயா மதிப்புக்குரிய எச் ராஜா சொன்னாரு இது நான் போடல என்னோட அட்மின் போட்டான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நாளைக்கு வந்து சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ட்விட்டு போடுறீங்களா வந்து அப்படி அப்படி வந்து ஒரு கோபமாக நிற்கிறீங்க நீங்கள் என்ன தான் இனிமே கோபமாக பார்த்தாலும் கோபம் எடுபடாது ஐயா புரியுதுங்களா ஏன்னா வந்து வயோதிகம் காரணமாக உங்கள் கோபம் வந்து எங்களுக்கு கம் நகைச்சுவையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு காமெடியாக தெரியுது அது மாதிரி உங்களுடைய செயல்பாடுகளும் அதே போல இருக்குது உலகமே கொந்தளித்து கொண்டு இருக்கிறது தமிழகத்தை தாண்டி இந்தியா முழுவதும் சிக்கன் தவார் தவான் ஹர்பஜன் சிங் வரைக்கும் இந்தியில் இருக்கக்கூடிய பல நடிகர்கள் பல நடிகைகள் எல்லாம் எதிர்த்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருந்த போது நீங்க எங்க போனீங்க ஏன் வாயை மூடிட்டு சும்மா இருந்தீங்க பிபிசில வந்து செய்தி சொல்றான் இந்தியாவுக்கு மெரிய மிகப்பெரிய ஒரு தலைக்குனிவு காவல் நிலையத்தில் உயிரோடு வைத்து மனிதர்களை அடித்து கொள்வது என்பது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று பிபிசில வந்து செய்தி சொல்றான் அப்பெல்லாம் நீங்க வந்து எங்க போனீங்க இப்ப திடீர்னு வந்து சத்தியமா தண்டிக்கணும் அப்படிங்கிறீங்க இப்ப நாங்க ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் ஐயா தமிழக மக்களாகிய நாங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பதிமூணு பேரை வந்து சுட்டு கொண்டாங்களே அங்கே நேரடியாக போயிட்டு வந்து நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அன்னைக்கு அவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் யார் சுட்டு கொன்றது அவர்களை காவல்துறை தானே சுட்டு கொன்னது போராடி கொண்டிருந்த மக்களை சுட்டு கொன்றவர்களுக்கு எதிராக பேசாத நீங்க ஒரு வாரமா இன்றைக்கு அடித்து கொல்லப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக பேசாமல் மௌனமாக இருந்துவ
இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு பேரை போலீஸ்காரங்க அடித்து கொண்டுட்டாங்க அதை பார்த்து நான் அப்படியே அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறீங்க இதே மாதிரி தான் ஏன் பதிமூணு பேரை சுட்டு கொண்டும் போ கொண்ட போதும் நீங்கள் அதிர்ச்சி அடைஞ்சி பேசுவீங்கன்னு நாங்கள் நினச்சோம் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க பதிமூணு பேரையும் தீவிரவாதின்னு சொன்னீங்க இன்னைக்குசையும் அவங்க அப்பா ஜெயராஜையும் தீவிரவாதின்னு சொல்லலாம்னு சொல்லி ஒரு வாரமா ஆய்வு நடத்திட்டு இருந்தீங்களா சொல்ல முடியல ஏன் ஒரு ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வந்து நேரடியா வந்து அவங்க சாட்சியம் சொல்றாங்க ரேவதின்னு ஒரு அம்மா நான் கண்ணால பார்த்தேன்னு அவங்க சாட்சியம் சொல்றாங்க மதுரை ஹைகோர்ட் உயர் நீதிமன்றம் நேரடியாக தலையிடுகிறது இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு காவல் நிலையத்தை வருவாய்த்துறை நிர்வாகம் செய்து இது இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் அவங்கள தீவிரவாதின்னு சொல்ல முடியாது என்பதால் வந்து துட்டு போடுறீங்க ஏன் நேரடியாக வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து பேசுறதுக்கான தைரியம் ஏன் உங்களுக்கு இல்லை இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் ஏன் தெரியுமா இந்த ட்விட்டர் இன்னைக்கு போட்டிருக்கிறீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நெய்வேலியில் ரெண்டாவது உலை வெடித்து ஆன் ஸ்பாட்ல ஆறு பேர் செத்து போயிருக்கான் பதினாறு பேரு பதினேழு பேரு உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் மருத்துவமனையில் கிடக்கிறான் இது பேசு பொருள் ஆகிவிட கூடாது என்பதற்காக நீங்க வந்து ட்விட்டு போடுறீங்க ஐயா எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆடரா ராமா ஆடரா ராமான்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடுகிறவர் தான் மதிப்புக்குரிய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இது வரைக்கும் அப்படிதான் நடந்திருக்கு நீங்க ஜெயராஜ் பெனிக்ஸ் இமானுவேல் விஷயத்தில் நீங்கள் பேசாமல் வாய் மூடி இருந்தபோது இணையதளங்களில் எல்லாம் தம்பிகள் என்ன பேசினார்கள் தெரியுமா ஏன் இன்னும் மேலெடுத்து உத்தரவு வரலையா கதவை திறந்துக்கிட்டு வந்து பத்திரிகையாளர்களை பார்த்து பேசுவீர்களே ஏன் நீங்கள் இன்னும் பேசவில்லை அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் கேள்வி கேட்டார்கள் அதுவும் பஞ்சு டைலாக் பேசுகிறீங்க வந்து சினிமா வேற சாதாரண இயல்பான வாழ்க்கை வேற ஐயா மேக்கப் போட்டுட்டு வந்து சினிமாவில் பேசுறது சினிமாவில் நடிக்கிறது கிடையாது இது யதார்த்த வாழ்க்கை யதார்த்த வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சம்பவத்துக்கும் நீங்கள் வரணும் ஏன் உங்கள் சிஸ்டம் கெட்டு போயிருக்கு அதை சொல்லுங்க நீங்கள் சொன்னீங்களே சிஸ்டம் கெட்டு போயிருக்குன்னு உங்கள் சிஸ்டம் என்ன ரிப்பேரில் இருந்துச்சா ரிப்பேருக்கு கொடுத்துருந்தீங்களா உங்கள் சிஸ்டத்தை இவ்வளோ நாள் ஒரு சம்பவம் நடந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு ட்விட் பண்ணுறீங்களே சிஸ்டத்தை சரியாக வச்சுக்கோங்க சார் கவனிங்க சொசைட்டியில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கவனிங்க கவனித்து அதுக்கு வந்து பதில் சொல்வதற்கு நீங்கள் பழகுங்கள் அதுதான் வந்து சரியாக இருக்கும் ஆகவே இப்போ இந்த பிரச்சனையை மத்திய அரசினுடைய நிறுவனத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த விபத்தை திசை திருப்ப வேண்டும் என்பதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மேலிடம் உங்களை 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 வந்து பயன்படுத்தியிருக்கோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இன்றைக்கு பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி நெய்வேலியில் நடந்த விபத்து குறித்து எந்த டிவி சேனல்லையும் விவாதம் நடக்கலை நீங்கள் போட்ட ட்விட்டு மேலே தான் விவாதங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இதைத்தான் மத்திய அரசு எதிர்பார்க்குது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அதில் வந்து பல பேர் வந்து இறந்து போயிருக்கிறார்கள் அதை பற்றி ஊடகங்கள் பேச விடாமல் அடிப்பதற்கு தமிழ்நாட்டில் அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு காயின் ரஜினிகாந்த் அந்த காயினை அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஏன் இதிலெல்லாம் வந்து கருத்து சொல்லணும் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வெறும் நடிகை அப்படிங்கிற லெவலில் இருந்திருந்தீங்கன்னா நாங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொது தளத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் கருத்து சொல்லணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இத்தனை வருஷம் நீங்கள் வந்து எல்லாத்துலேயும் கருத்து சொல்லணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோமா இன்றைக்கி எத்தனையோ நடிகர்கள் இருக்காங்க நடிகர் அஜித் சார் வந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்லணும் விசால் வந்து கருத்து சொல்லணும் இப்படின்னு வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோமா இல்லை உங்களை ஏன் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் கமலஹாசனை ஏன் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் என்று சொன்னால் நீங்கள்லாம் வந்து நாங்கள் மக்கள் சேவை வர பண்ணுறதுக்கு வரப்போகிறோம் நாங்கள் அரசியலுக்கு வரப்போகிறோம் வார் வந்துச்சு அப்படின்னா நாங்கள் களத்தில் இறங்கி நிற்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுனால மக்கள் சேவை செய்ய செய்ய விரும்புகிறவர்கள் மக்களுக்கு பிரச்சனை வருகிற போது மக்களுக்கு சிக்கல் வருகிற போது நேரடியாக களத்துக்கு வராமல் ட்விட்டு பண்ணுறீங்களே அப்படிங்கிற கேள்வியை நாங்கள் கேட்க வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் நாங்கள் அரசியலுக்கு வருவேன் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் ஆவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லாமல் இருந்தால் நாங்கள் நீங்கள் கருத்து சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டோம் ஐயா 
மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையாக நீங்கள் வந்து இருக்கணும் முதல்ல மக்களுக்கு எங்கள் கராத்தே தியாகராஜனையா சொல்கிறாரு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி பேசுனீங்கன்னு ஜெயராஜையா குடும்பத்தில் சொல்கிறாங்க அப்படி யாரும் எங்களுக்கு பேசவில்லைன்னு இதுவே எவ்வளவு ஒரு ஆக்குவேடாக இருக்குது தெரியுமா எவ்வளவு வந்து மக்களுக்கு ஒரு வெறுப்பை உங்கள் மீது ஏற்படுத்துகிறது தெரியுமா ஆகவே ஐயா மதிப்புக்குரிய ரஜினிகாந்த் அவர்களை உங்களுக்கு அரசியல் சரிப்பட்டு வராது நாங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு நடிகனாக இருப்பதற்கு தகுதியான ஒருத்தர் இத்தனை ஆண்டு காலமாக அப்படித்தான் உங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படித்தான் உங்களை நாங்கள் போற்றி கொண்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கும் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அதுவாகவே நீங்கள் இருந்துட்டீங்கன்னா மிக சிறப்பு மிக சரி ஏனென்று சொன்னால் அரசியல் அது உங்களுக்கு லாய்க்கப்பட்டு வராது நன்றி வணக்கம்